美俄核对抗局势升级，近期也引发各方高度关注。在美国近期密集开展核岛试验之际，俄罗斯总统普京二号签署法律，撤销对全面禁止核试验条约的批准。该立法上月已获俄罗斯国家杜马通过。美国国务卿布林肯同日发表声明称，对俄方举动深感担忧。十一月二号，俄罗斯总统普京签署法律，撤销对全面禁止核试验条约的批准。当天，克里姆林宫网站在发布的说明性材料中称，俄方制定的法律撤销批准全面禁止核试验条约，旨在恢复核军控领域各方义务平等。另据联合国网站消息，全面禁止核试验条约组织执行秘书弗洛伊德在一份声明中表示，俄罗斯撤销批准并不意味着完全退出该条约，仍会继续承担该条约的责任，包括在其领土上设立监测站和共享数据。俄罗斯已表示将继续担任全面禁止核试验条约组织筹备委员会成员。一九九六年，联合国大会决议通过全面禁止核试验条约。所有缔约国承诺不进行任何核武器试验爆炸或任何其他核爆炸，并承诺不导致、鼓励或以任何方式参与任何核武器试验爆炸。俄罗斯于二零零零年批准这一条约。美国虽然签署了全面禁止核试验条约，但美国国会至今尚未批准该条约。今年十月五号的瓦尔代国际辩论俱乐部全体会议上，俄罗斯总统普京曾明确表示，由于美国没有批准全面禁止核试验条约，理论上俄罗斯可以采取针锋相对的措施，撤回对条约的批准。有分析指出，虽然目前尚不清楚撤销对该条约的批准是否会导致俄罗斯恢复其核武器试验，但核武器作为如今俄罗斯参与全球事务最有效的工具之一。随着美国在开发试验新核武器上动作频频，俄罗斯不得不采取措施对冲两国力量失衡。而解绑核试验，至少从姿态上看，俄美已经提升了核对抗的级别。美国并不在该条约范围限制之内，因此美国是可以自由地去进行核试验的。为了表示对美国进行核试验的一种愤怒，同时也是为了与美方呃增加博弈的筹码。第二点呢，可能是在向乌克兰战场的这个各方势力表示，我有非常强大的核威慑能力，啊，同时呢，如果未来要就乌克兰的战场局势进行谈判的时候，他也增加谈判的筹码。对于俄罗斯宣布撤销对全面禁止核试验条约的批准，美国国务卿布林肯二号当晚回应称，美方对俄方此举深感担忧，这是朝着错误方向迈出的重要一步，只会打击人们对国际军控体系的信心。布林肯最后还称，美国仍然致力于实现全面禁止核试验条约的生效，以维护反对核试验的全球规范。有分析指，尽管布林肯在声明做出有意缓解局势的姿态，但实际上近段时间以来，美国密集发布了各种试射或研制核导等战略武器的消息。十月二十八号，五角大楼刚刚宣布正在研制新型 B 六幺幺三核弹。在此十天前，也就是俄罗斯国家杜马全票通过法案撤销对全面禁止核试验条约的批准几小时后，美方还在内华达州核试验场进行了一次近似于。核试验的高爆试验。此外，美国空军发布声明称，当地时间十一月一号晚至二号凌晨，在加利福尼亚州沿海地区，民兵三洲际弹道导弹试射中发现异常。美方在空中引爆了这枚导弹。声明还称，这是一次例行试射任务，旨在收集数据，以保持民兵三具有可持续的可靠性和准确性。目前，多个部门组成的调查组正在调查原因。据悉，这已是美国今年以来第四次试射该型洲际导弹，而自2018年至今，民兵三导弹已经经历了三次严重故障。拜登政府啊，他上台以后，他的国防部和军队的一些高层就已经在组织人在重新的去进行美国的核态势评估。他是呃片面的扩大了美国现在所受到的威胁。这个是拜登政府现在不停的推进核试验的一个底层逻辑，就是认为美国还要进一步的推进它的这个核能力。而呃三位一体的能力中呢，美国的陆基导弹发射能力呢可能是最弱的。值得注意的是，借助俄乌冲突，美国进一步强化对俄周边的军事部署，尤其是核力量的存在。十月十六号至二十六号，北约展开了年度核威慑演习，坚定政务。十三个北约成员国，多达六十架飞机参演，其中就包含具备核打击能力的美军 B 五二轰炸机。
，俄方同样不甘示弱。先是普京在瓦尔代国际辩论俱乐部论坛年会上高调宣布，核动力巡航导弹“海燕”已经成功测试，随时可以进行量产和实际部署。对于俄罗斯战略武器库新添的这款大杀器，俄媒曾表示，只要美国在边境线上有一处漏洞，“海燕”就能钻过去实施核打击。随后，俄国防部又宣布，首批量产型萨尔马特洲际弹道导弹将于近期进入战斗执勤。十月二十五号，普京还亲自指挥了俄军一次战略核威慑力量训练，内容是针对假想敌的大规模报复性核打击。据俄罗斯卫星社报道，参加训练的装备包括俄战略火箭军的亚尔斯机动式洲际弹道导弹系统、北海舰队的图拉号战略导弹潜艇，以及两架图九五 MS 战略轰炸机。据悉，训练期间进行了弹道导弹和巡航导弹的实际发射。有观察指出，随着美国退出中导条约，俄罗斯暂停履行新削减战略武器条约，撤销对全面禁止核试验条约的批准，再加上受到俄乌冲突的影响，美俄之间的军控形势不断走低，意味着核不扩散机制面临巨大威胁，后果不堪设想。而美国的这种行为呢，很有可能会导致目前世界的一个那个核和态势的均衡力量和局面呢被打破。第二个呢，美国的核态势评估里提到了核共享的这个概念，核共享的概念很有可能是，呃，会有利于美国将。其核能力扩散到所谓的盟友国家，这对于呃世界的和平来说，对于世界的核不扩散努力来说，都是一个威胁。好，稍后就马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。中美下周将在华盛顿举行四级军控和防扩散磋商。外交部发言人汪文斌证实，外交部军控司负责人将率团出席。那您对此如何前瞻呢？好的，主持人。那么对这一次呢，中美在执行层面来磋商军控和防扩散的议题，外媒舆论是相当关注的。今天啊，美国《时代周刊》网站就用了这样一个标题 ：“U.S. and China to hold rare nuclear arms talks before Biden Xi meeting。”在习拜会前，中美呢举行罕见的核武磋商。那么这样一种关注，首先归因于磋商议题它高度敏感，涉及核战略安全领域。当然呢，也在于时点的敏感。美刊的标题已经关联了当下中美双边关系的第一要务，也就是习拜会。这呢，也正是王毅上周在访问华盛顿期间，他所多次强调指出的一个刷屏主题。重返巴厘岛，通往旧金山。那么，中美要为实现元首会晤来共同努力。毕竟呢，现在离旧金山 APEC 会议揭幕只剩下不到两周的时间了。美堪称磋商罕见，那么就核武领域来破冰对话，当然是中美战略沟通走向深入全面的一个直观体现。对于客观认识对方的战略意图，乃至呢防止误判，都具有建设性。那么，鉴于美方刚刚派出副防长助理帮办兼中国事务主任率团受邀参加这个北京的香山论坛，释放出了两军交流全面恢复的这样的明确信号。因此呢，中美开启军控和防扩散议题对话磋商之后，未来会不会引入军方的代表，无疑啊是外界关注对话走向的一个关键的角度。那么，同时要指出。这一磋商呢，其实已经有预告了，它是在落实王毅上周访问美国期间和美方达成的对话共识，要举行一系列的双边磋商，包括外交政策、海洋事务、残疾人事务等等。那么军控与防扩散也在其中，但是呢，这可能是最敏感，也可能是分歧最大、难度最高的一个对话议题。最早来启动，这恰恰见证中美两国为通往旧金山所做出的务实的努力。那么就核安全的议题，中国作为负责任的大国的立场是一以贯之的：不首先使用核武器，不对无核武器的国家和无核武器区使用或者是威胁使用核武器。那么在全世界所有的核国家中，只有中国对此呢做出了公开的承诺。中国就俄乌冲突发布立场文件，其中一条就是在强调，核战争打不赢也打不得。德国总理索尔茨成为疫后。首位访华的西方大国领导人，那么中国元首在人民大会堂会见时呢，也曾经向索尔茨当面强调这样一句话。索尔茨返国之后，在本党会议上对此做出了高度评价，甚至强调说，单凭中国元首在俄乌冲突问题上的涉核表态，那么他的北京行就已经是超值了。所以啊。
。更应该厘清的是，昨天路透社记者是就所谓的核军控谈判来提问，而汪文斌呢，他回应是下周来开启磋商。那么必须要指出，磋商就是磋商，并不是谈判。那么这两者其实有很大的语境的差异。嗯，那么磋商与谈判有何不同？为何外媒会拿核军控谈判说事呢？那么众所周知，美国、俄罗斯作为全球拥有最大核武库的两个国家，那么自冷战时代起呢，就开始在进行一轮又一轮的核军控谈判，并且呢，曾经取得了具体的成果。那么据英国路透社援引美国科学家联盟的最新。统计数据称，那么美方现在拥有三千七百枚核弹头，这其中啊一千四百一十九枚战略核弹头呢是处于战备部署状态，而俄方呢拥有四千四百八十九枚核弹头，其中呢一千五百五十枚处于战备部署状态。那么美俄拥有的核武库足以将地球毁灭几次、几十次，所以啊，美俄进行严肃、有效、可持续的核军控的谈判。这呢是两国必须履行的国际义务与责任。我们知道，前段时间美国媒体都在关注炒作。普京在访问中国期间，穿行人民大会堂，媒体罕有的拍到了他身后两名海军军官提着箱包随行的画面。这其中一个的所谓的大号手提箱，被普遍猜测就是俄罗斯的核武攻击的密码箱。加上了有俄罗斯官方媒体对此回应说。不带上某些个手提箱，普京出访就不完整，所以啊，这就更加让美美国媒体在猜测。那么，俄方放出所谓的核密码箱是刻意为之，意在对外来释放信号。那么，实指俄罗斯杜马开始审议退出全面禁止核试验条约，而美国能源部呢又官宣在内华达的核试验场进行了所谓的高爆试验。彭博社曾经据此来分析警告说，美方核试验正在引发。美俄核武竞赛的关切，那么一旦美俄这两个核大国再掀新一轮的核军备竞赛，将会在全球引发连锁的战略反应。俄罗斯总统普京啊，昨天已经签令退出全面禁止核试验条约。那么现在，彭博社的所谓的核军备竞赛的焦虑，会不会比以前更甚了呢？那么这是否更加在见证美俄核军控的所谈判的紧迫性？与必要性呢？美俄如果开启核军控的谈判，目标当然是让包括美俄自身在内的这个世界更加安全，是要有效缓解外部世界的对于核军备竞赛的焦虑。谈判有目标，也要谈出实现的路径。但是呢，对话磋商就不同了，更多是务虚性的，是战略沟通，是在相互摸底，是要了解对方的意图与底线，也要宣示己方的关切。那么，汪文斌昨天就特别指出，中方同世界主要国家就军控与防扩散问题保持着密切的沟通。嗯，下周中美开启军控和防扩散磋商，中方底线与关切又是什么呢？副外长马昭旭两天前在北京会见全面禁核试条约的这个组织的相关官员，叫弗洛伊德时呢，就表示说，中国积极践行习近平主席提出的全球安全倡议。奉行防御性的国防政策和自卫防御的核战略，那么坚持支持国际核军控条约的体系，那么这就是中国在军控和防扩散领域的底线，也是中方一贯的立场。简言之，就是中国元首引发全球热烈响应的那一句强有力的表达：核战争打不赢也打不得。至于中方关切，我预判呢，集中于这么几点：首先。要破除美国军方刻意渲染炒作的所谓“中国核弹头”威胁论。五角大楼上月刚发发布最新版的中国军力报告，被美国西方媒体引述最多的就是这两个所谓发现：中国核弹头数超预期上升，目前呢已经超过五百枚，二零三零年将会再翻一番到一千枚。那么，中国远程导弹库也在加速扩张，中方正在评估研判，利用。远程洲际导弹加装加装这种常规弹头的可能性，它的射程是覆盖美国本土的。我们且不论美方报告早就已经被中国国防部、外交部的发言人尖锐批驳，罔顾事实，充满偏见，在刻意散布中国威胁论，不过是在为维持美国自身的军事霸权在寻找借口。那我们退一万步，即使按照美方的说法，五百枚的这个规模，实际上也不到。美方核武库的零头，所以啊，核军控谈判的这个紧迫责任
确实落不到中方头上。其次，美方有人刻意把子虚乌有的核弹威胁强加给中方，但是呢，美国必须面对自身实实在在、推无可推的核武威胁、核军控责任。举个眼前的例子，上周美军印太司令部发布所谓中美军机最近距离不到三米的所谓空中危险遭遇视频，所以呢，有必要追问美方在晚间时分以 B 五二这样的战略武备飞入到南海的敏感海域，美方到底要干什么？美方不抵近，中方的战机会拦你吗？同样还要追问的是，也是在南海，两年前美军最先进的康列迪格号核潜艇神秘撞山。但是呢，大半年之后公布的美军调查报告，遮蔽了核潜艇事件的哪些真相呢？康列迪格号真的是在南海撞山了吗？未来类似事故能不能有效的规避呢？美方必须要对此做出负责任的交代与回答。第六届中国国际进口博览会将于十一月五号至十号在上海全面线下举办。国务院总理李强将于五号出席博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。那么，本届博览会有哪些新亮点？前来赴约的都有哪些新老朋友呢？来看报道。外交部发言人汪文斌三号介绍。自二零一八年首届进博会举办至今，进博会的朋友圈持续扩大，新老朋友共赴中国之约。习近平主席在前五届进博会开幕式上宣布的多项重大开放举措，有力推动了中国高水平对外开放，充分彰显中国致力于建设开放型世界经济的信心和决心。进博会畅通国内大循环，链接国内国际双循环。向世界展示了中国经济的新脉动，为世界经济输血加压，也为外国企业深挖中国广阔市场潜力提供了重要平台。汪文斌表示，本届进博会预计将迎来一百五十四个国家、地区和国际组织的来宾，吸引超过三千四百家参展商和近四十一万名专业观众注册报名。目前已有超过七十个国家和国际组织确认参加国家展，覆盖五大洲。参展的世界五百强和行业龙头企业数达到近三百家，超过历届水平。同期举办的虹桥论坛鲜明突出开放主题，弘扬真正的多边主义。注册嘉宾超过八千名，包括外国领导人、国际组织负责人、诺贝尔奖和图灵奖得主、世界五百强企业全球高管等三百余名重量级嘉宾。相通则共进，进博会是中国持续扩大高水平对外开放的缩影，发出了促进世界经济包容性增长的强音。我们愿同各方携手努力，共同打造一届高标准、高质量、高水平的全球经贸盛会，为各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，凝聚合力，共促发展。目前，各展区布展工作已全部完成。今年中国馆升级扩容，规模为历届之最，重点展示我国推进高水平开放和高质量发展的最新成果，吸引投资中国，并设立自贸试验区建设十周年成就展。进博会啊，它不仅仅是让中国市场向国外。商品敞开大门，同时呢，它也一定能进一步的吸引国外投资者的目光，能够进一步增强作为世界主要投资对象国的吸引力。同时呢，我们可以看到，参展国家它涵盖啊五大洲，涵盖了各个发展层次的国家。从这个角度来看，我们可以发现，进博会呢，实际上它也正在产生了全球范围的广泛的影响力。同时呢，它对于各个区域、各个发展层次、各种经济特色、产业优势的国家。都具有越来越强大的吸引力。进博会开幕之际，多国政府首脑和高级官员陆续展开访华行程。古巴总理马雷罗二号抵达上海，开启为期一周的访问。马雷罗是首位抵达上海参与进博会的国际政要，这也是他就任总理后的首次访华。备受关注的是，应国务院总理李强邀请，澳大利亚总理阿尔巴尼斯将于十一月四号至七号对中国进行正式访问。此访是阿尔巴尼斯总理就职后首次访华，也是二零一六年以来澳大利亚总理首次访华。汪文斌三号表示。
此访恰逢澳大利亚前总理惠特拉姆访华五十周年，具有承前启后、继往开来的重要意义。中国领导人将同阿尔巴尼斯总理举行会见、会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中澳是全面战略伙伴，共同利益广泛，合作前景广阔，一个健康稳定的中澳关系。符合两国和两国人民的根本利益，也有利于地区和世界和平稳定。中方愿同澳方一道，以此访为契机，本着相互尊重、求同存异、互利共赢的精神，加强沟通，增进互信，扩大合作，深化友谊，推动两国关系持续改善发展。澳大利亚天空新闻网二号称，在美国总统拜登最近警告澳大利亚在与北京打交道时要谨慎行事之后，阿尔巴尼斯表示，他的政府重建与中国外交关系的方法是谨慎且经过深思熟虑的。阿尔巴尼斯二号还对媒体表示，尽管澳美中的政治制度和价值观存在明显差异，但澳大利亚仍可以通过谨慎的外交政策来推进其战略利益。他表示非常高兴受邀访华，并渴望进一步对话，加强相互理解。Look, dialogue is always a good thing, and so the visit to China、uh, symbolizes the、uh, normalization, a more stable relationship. 中国驻澳大利亚大使肖谦三号在澳大利亚金融评论报上发表文章说，阿尔巴尼斯访问中国将巩固新时期的两国关系。文章说，去年以来，在双方共同努力下，中澳关系实现企稳向好。今年是中澳交流对话与改善之年，澳大利亚的煤炭、原木、大麦等产品已重返中国市场。近期，中澳就彼此关切的葡萄酒、丰塔等世贸争端进行了友好协商，并达成妥善解决共识。上周，澳大利亚向中方返还流失文物、艺术品与古生物化石，广受两国民众瞩目。文章认为，当前中澳关系处在再出发、再起航的重要时刻，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。中澳双方应着眼未来，更好实现互利共赢。中国市场占澳大利亚整体出口贸易呢三分之一还多，超过了美国、日本、韩国等一系列国家的总和。可以说呢，失去了中国市场，对澳大利亚经济的负面影响是非常严重的。因此，我们可以看到，工党政府啊，从去年以来呢，一再强调要重新恢复，甚至进一步改善对华关系，很大程度上呢，也确实啊，是受到经济动机的驱使。毕竟呢，中国市场他们无法承受失去之重。目前呢，工党政府可以说呢。是有一个非常好的开端，因此呢，在未来一段时间，如果澳大利亚方面能够继续朝着正确的方向前进，能够切实尊重中方的核心利益关切，与中方真正做到相向而行，未来呢，澳中关系确实呢是值得期待的。中美关系近期呈现止跌企稳的积极迹象，双方高层多领域密集互动正在加紧推进。即将举行的两场中美互动引发外界高度关注。除了中美气候变化会谈四号起一连四天将在美国加州举行，中美司机官员六号还将在华盛顿举行核军控磋商，重点讨论如何降低误判风险。中国外交部二号证实了相关消息。那么，中美此时围绕敏感而棘手的核军空问题展开磋商，对两国接下来通往旧金山有何注意？来看报道。中美将于下周在华盛顿举行司级军控和防扩散磋商，外交部军控司负责人将率团出席。根据双方商定的安排，中美双方将就国际军控条约履约、防扩散等广泛议题进行对话交流。据美国《华尔街日报》早前报道，此次中美核军控会谈将由美国国务院负责军备控制的助理国务卿马洛利·斯图尔特和中国外交部军控司司长孙晓波主持。报道还引述一名美国官员的话说：“这将是自奥巴马政府以来两国首次讨论核军控议题，双方将重点讨论如何降低误判风险。”《华尔街日报》还提到，这将是一次美国官员了解中国核原则以及核武库建设情况的机会。彭博社也分析认为，美方磋商的目标是为了让拜登政府更好地了解中国的计划。
，但在十月十九号，美国国防部发布二零二三年度中国军力报告，在长达二百一十二页的报告中，最引人关注的部分是对中国核力量的所谓评估，再次针对中国的核政策指手画脚。声称，截至今年五月，中国已拥有超过五百枚可用于军事行动的核弹头，并预计在二零三零年之前将核弹头增加到一千枚以上。报告还首次承认，中国可能已经建立海基、陆基和空基的三位一体核打击力量。报告还声称，中国正在发展新型的核武器和载具，如高超音速武器、常规洲际弹道武器、分段式轨道轰炸系统等。以提升其核威慑能力和打击范围，借机大肆渲染中国带来的所谓军事挑战和危险。五角大楼这份报告的结论是，中国核武库的扩充速度已经超过预测。不过，这一说法引发媒体质疑，因为比照2021年的报告，中国到2030年可能达到一千枚以上的说辞根本没变，何来超过预测呢？对此，有美方军官解释：“我们只是在暗示中国可能超越之前的预测。”中国国际问题研究院美国研究所副研究员崔磊对深圳卫视表示：“美方渲染中国核力量已经是炒作中国威胁论的保留节目，根本毫无依据。此次就是想通过面对面核军控磋商，探底中国真正的核实力，同时想要阻止中国发展新的核力量。”崔磊提醒，中国外交部在介绍此次磋商时强调，中方同世界主要国家就军控和防扩散问题保持着密切沟通。中国从来都没有同意与美国开展正式的核军控谈判，所以这次磋商也是非正式的。希望通过对话，来摸中国的家底。虽然他呃也发布中国军力报告，但实际上他这很多也都是猜测。他实际上也想通过对话来，呃，探知中方的。呃，真实实力和呃战略意图，呃，美国也是希望通过对话，来给美给中国啊、呃、透一些他的家底，显示一下他的能力，希望中国不要与美国呃对抗，否则可能发生严重后果，也是带有一定的这个威胁的这个意图在里面。值得注意的是，彭博社在报道此次中美核军控磋商中还提到，美国正急于阻止同中俄发生三方军备竞赛。实际上，美国过去一直想要将中国拉入美俄核军控谈判，以此来限制中国核武库建设。早在2020年，时任美国总统军备控制特别代表马歇尔·比林斯利就宣称，要向中国施加一切必要压力，要求中国参加削减核武库规模的谈判。今年六月，美国总统国家安全事务助理沙利文在美国军控协会演说时提到，逐步将中国拉入军控对话的方法。沙利文声称，可以制定一项多国参与机制，根据该机制，中国和联合国安理会其他四个常任理事国将相互通报导弹试射情况。该机制实行后，还可在这些国家间建立危机沟通渠道。沙利文还在限制美俄双边保有核弹头数量的新削减战略武器条约上做文章，意图强行扯上中国，鼓吹美国的核限制取决于未来中国核规模。The type of limits the United States can agree to after the treaty expires will, of course, be impacted by the size and scale of China's nuclear buildup. That's why we're also ready to engage China without preconditions, helping ensure that competition is managed and that competition does not veer into conflict. 美国意图强拉中国入伙，但中国核武器数量远低于美俄，基本维持在了国家安全所需的最低限度水平。而且，在联合国五大常任理事国中，中国是唯一承诺不首先使用核武器的国家。实际上，中方已多次阐明立场，无意参加所谓的中美俄三边军控谈判。二零二零年，时任外交部军控司司长傅聪接受媒体采访时表示，每提出所谓的三边军控谈判，是为其自身摆脱条约束缚、谋求绝对战略优势制造借口。中国核力量与美俄相比，完全不在一个量级，要求中国参加所谓的三边军控谈判不公平、不合理、不可行，中国不会参加。如美愿将自身核力量降至中国水平，中国愿参与国际核裁军谈判，但这在可预见的将来恐怕不会发生。美国呃，过去这几年来一直是希望把中国拉进这个呃国际多边的呃军控谈判，因为美国之间因为关系恶化，在核领域谈判已经
呃，基本上就停滞了。所以，美国希望把中国拉进来，作为一个国际军控谈判的一个突破口。深圳卫视注意到，美媒报道中将出席此次中美军控磋商的中国外交部军控司司长孙晓波，十月初曾作为中国代表团团长出席了第七十八届联合国大会裁军与国家安全委员会。他在一般性辩论上发言，全面阐述中国对国家安全形势的看法及在全球战略稳定和裁军防扩散等问题上的政策主张。孙晓波强调，各方应共同维护全球战略稳定，减少战略风险，不首先使用核武器政策应得到普遍实施。媒体人胡锡进在微信公众号发文指。中国建设核武库是为了对冲不断上升的战略风险，实现新的安全平衡，但不变的是中国防御性军事战略。我们任何时候都不会把核武器作为对外竞争的主动工具来使用。不首先使用核武器，中国的这一原则坚定不移。对中国来说，核武器只是用来排除外部力量对中国进行核打击或者实施核讹诈可能性的战略工具。中方呢，可以跟。以往的历次军控对话一样，呃，明确的呃宣示中方的这个核政策，中方呃进行的核力量建设是与中国的综合国力相匹配的，是完全正当的、必要的。中国的呃核武器是用来保家卫国、用于防御，呃，不是用来扩张和讹诈。中国绝对不会首先使用核武器。值得关注的是，美国作为全球最大核武国，殖民于大国战略竞争，企图把核共享复制到亚太。由美国主导的美英澳三边安全伙伴小圈子奥库斯，正帮着澳大利亚发展核潜艇，开了核扩散的危险先例，造成地区严重核扩散风险。而美日韩近来在军事合作上也在蒙朝所谓延伸核威慑的概念，给东北亚地区局势带来巨大不确定性。崔磊对深圳卫视表示，在核磋商中，中方的这些关切都需要对美方强调清楚。中国也可以通过这次对话，来劝说美国，不要在中国周边地区，呃，搞这个延伸威慑，呃，所谓的呃奥库斯集团，呃，美日韩。呃，和磋商小组，以此来推进、推动东亚地区的核军备竞赛。中国应该劝说美国停止这些做法。根据外交部发言人汪文斌的介绍，在中共中央政治局委员、外交部长王毅访美期间，双方商定举行一系列磋商，除了军控和防扩散磋商，还包括海洋事务磋商、外交政策磋商、残疾人事务协调会等。生态环境部网站二号发布消息，经中美双方商定，中国气候变化事务特使谢振华将于四号至七号与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会。谈，双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等，深入交换意见，携手应对挑战，共同助力全球气候治理和可持续发展。崔磊对深圳卫视表示，中美关系近期持续回暖，双方高层多领域密集互动交流，对外释放积极信号，这都为中美通往旧金山、为有可能的中美元首会晤创造了更好的政治氛围。军控和防扩散可以说和啊气候变化、呃全球公共卫生、防控传染病一样，可以说都是呃关系到人类命运的这个非常重大的课题，呃。而且，中美在这几个议题上，可以说都是有很多，也有强烈的合作意愿，符合呃中美之间的这个呃国家利益。呃，与此同时呢，呃，这也是中美关系缓和的一个明确的体现。